ബാറ്ററി സിനിമയും ബ്ലോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കറക്കിയെടുക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉലുവ കഞ്ഞിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കറക്കിയെടുക്ക മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് തരുന്ന ഒന്നാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഉലുവ കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉലുവ കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അതിനായിട്ട് ഉലുവ തലേ ദിവസം രാത്രി കുതിർക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കണം ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉലുവ കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ കുതിർത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉലുവ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ വെള്ളത്തിൻ്റെ പോഷകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടും ഈ ഉലുവ ഇനി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നു ഇനി പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഉലുവ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉണക്കലരിയാണ് ഉണക്കലരി അല്ലെങ്കിൽ നവരരി എന്നിവയാണ് ഉലുവ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഞാനിപ്പോൾ ഉണക്കലരിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉലുവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരിയും ഉലുവയും ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരിയും ഉലുവയും നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ഉലുവ കഞ്ഞി നല്ല ലൂസി ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പോലെ ആവില്ല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കഞ്ഞി നല്ലവണ്ണം വെള്ളം പോലെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലോ ആവശ്യം പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉലുവ കഞ്ഞിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി പിഞ്ച് അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കർക്കിടകം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉലുവ കഞ്ഞി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റുള്ള ഈ ഉലുവ കഞ്ഞി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാന
மறக்கிறது